tight time schedule and so we won't lose a lot of time and so we, and we hope to be uh, done by 11 11 15 but as usual let me welcome you and um, and introduce myself to you my name is Arndt Hopfmann I'm I have the pleasure to work with the Rosa Luxemburg Foundation's office in Brussels as a senior advisor on economic and trade policy. And yeah, and I'm also happy to be a, a participant of this um, conference. And this, this having said this, this, I now, I want, now want to introduce our panelists, distinguished panelists. And this stands in the, in the, the tradition or in the f f continuation of what we had already yesterday. Our panelists are very much esteemed people from Europe and from Africa. The first panelist I want to introduce you shortly is Mr. Flasbeck. Flas Mr. Flasbeck is a German economist, but not a neoliberal fundamentalist. <laughs> Our second panelist is uh, Cedric Achil Mizui. He is uh, also a, an economist, but is a specialist in finance, financial economic, economics, and will be our second speaker. And before I go into the details to introduce our panelists, I would like to inform you about the procedures, because I'm supposed to take you to, the, to this event. We actually try to do it a little bit uh, different from what we what we know from yesterday. We will have a first speaker. This is Mr. Flasbeck, who is, will present for almost well, about a half an hour, and then we will have a discussion afterwards. This is will be limited. It depends <laughs> to 15 minutes or so, and then we will have a second our second presenter, and after. His presentation, there will also be a certain, uh, it depends what is left in, in our time scheme. And he will also then have the chance to get his presentation discussed. And if there is still remaining some time, then we will also have a general, more general debate. So this is what, what the schedule is all about. So now let me introduce our first speaker in more detail. Mr. Professor Flasbeck, as I said, is a German person, a German uh, uh, intellectual and has acquired through his professional career a lot of credentials. He started as a researcher and analyst and he, the first peak of his career came when he eventually entered the Ministry of Finance in, by, under the first s social democratic greenish government in Germany. You know, with this, this government, this government is related to the names of Schroeder, the Chancellor Schroeder, and Joschka Fischer, the, the Foreign Minister of Foreign Affairs. So, but he uh, served under the Minister of Finance at that time, Oscar Lafontaine. And when Lafontaine, after two years or so, got into trouble or has some very deep, far-reaching differences with the overall uh, politics of the government, he left this position and. Mr. Plusbeck has to had to leave as well, but this was not really tracking him down because he then came came he made it straight to the next higher ranking position. He became the chief economist of the United Nations Conference on Trade and Development, and in this position, in this capacity, he served as a as the person or the author in chief, the person responsible for the flagship publication of Jungtat the annual um, tr trade and development report. So he, has, uh, he is now also retired from this position and is back in Germany or back in the international debate and has become a very highly esteemed and honored person, economist in the almost all places of the world, but except of his home country in Germany. Why, why is this so? Because Germany is a stronghold of neoliberal fundamentalists, neoclassical fundamentalists in the economic 
profession. And almost all chairs in the universities and the economic departments of the universities are occupied by these kind of fundamentalists. And also the big top positions of the, international, of the think tanks, of the economic think tanks, are stuffed by these kind of people. So that is why, obviously, he decided to siege them. And, and he founded an online journal together with Paul Steinhardt uh, that is actually aiming on breaking the neoclassical dominance in, in, in German economic politics and economic academia or teaching. So that is, uh, they are sending out each and every, on an hourly basis, new articles and, and, and try to influence the general public to break this monopoly. Unfortunately, all because the whole, uh, let's say, journal, which is called Macroscope, is aiming at changing the dispensation in Germany. It all is in German. That's the, the bad news I have to convey to you. So this time, uh, he is not speaking German. He is, <laughs> he is taking the floor in English. So, and uh, you know, after half an hour's time, I will probably stop you if this is necessary, because we are, as I said, on the very beginning in a tight time, time schedule. So you have the floor. Yeah. Thank you very much. Um, this uh, is a big problem for me because uh, I looked at the program when I came here and I saw two people two hours, so one person one hour. Uh, so uh, I have to cut down dramatically on what I wanted to say. This is the bad news. The good news is that there was yesterday was a lecture by Professor Pat Naik, who very much... Uh, is along the lines of what I wanted to say, so I can cut short some of the things and just compliment what he is saying. But in general, I, th I think he had the right approach. Uh, if you missed his speech yesterday, it's a pity, because you will not fully understand what I'm saying, maybe. Uh, but uh, he, he had the right approach, namely to say, well, if you don't understand what happens in the world, you will not understand what happens in the developed world. So you need a full picture of the confusion and uh, the inconsistencies and the contradictions in, in the world, uh, in the whole world, including the industrial world, uh, if you really want to understand where is the room of maneuver, uh, where, where is the place to act for developing countries. You know, there's the famous saying uh, from the, I think it comes from the Americans, must come from the Americans, uh, do, um, do as we say, but don't do as we do. Um, what their recommendation to developing countries. Do as we say, but don't do as we do. So the smart people in developing countries uh, believe, oh, uh, if we do as they do, we may be, may be uh, doing things better than as if we do what they say, uh, what they tell us to do. This is not true anymore. Because the Western world does not know what they do. This is the small problem that you're facing if you just want to copy them. And that came out quite nicely in the speech of uh, Professor Patnaik yesterday. Indeed, the neoliberalism is reaching, yeah, its end, or it's reaching a point where there is a point of no return and uh, it uh, will lead to, to big, uh, big problems internally, and has already problems. But some of the problems have been solved on one side of the Atlantic. Uh, in Europe, they're much less solved, uh, so, Today, if you meet someone from Europe and he would tell you uh, what you should do, you should just uh, turn the other way and uh, forget about it because they have no idea. They don't know what to do. We have a monetary union, which is a nice thing, but uh, they don't know what to do. My second uh, big, um, well, frustration somehow with the time constraint is that I listened yesterday to some of the... Um, lessons here, and um, unfortunately I must say I, I came with the expectation that this exchange rate thing is settled, that the problems of the exchange rates or currencies are more or less settled, but unfortunately it's not true. So what I want to do today is to, to do a, mix, a mixed uh, presentation, some of the things that explain why the world is in such a mess. But I, I, I would like to start because I have an experience with exchange rate questions of something like um, 
sorry to say that uh, it's my age, it's just my age, 60 years or something like that. <laughs> not 60, not 50, but 50, something around 50. <laughs> 60 is a bit an exaggeration, but I started with 20, actually. So 50 is right. Uh, and um, so uh, the thing is uh, not easy, it's not easy to find solutions, but at least some of the things that are important you should know. I have to make one other remark because uh, that you have a chance to understand what I'm saying. I'm a very uh, peculiar economist in so far as I'm talking about prices. You know, most of the economists never talk about prices because they consider prices to be right. The prices are always right. You, you have to talk about institutions, about people, about politics, about uh, I don't know what uh, structures. Structures are the most important thing in the world. Uh, you talk about mentality and you talk about corruption, I don't know what, all these things, but never about prices. Prices are always right. Or, you see, and I have, I'm of the opinion and uh, I'm convinced and I can show it to you if I, I could show it to you if I would have more time, um, that uh, the, main, the most important prices are never right, more or less never right. The most important prices are the macro prices. And there are three of them that are very important, wages, the wage rate, the interest rate, and the exchange rate. For developing countries, very important is also commodity prices, they're also not right. So none of these prices are more or less ever right. You see, and if you live in a world where the prices are never right, these important prices, the most important prices are never right, then obviously you have uh, a priori, uh, a big problem, a big problem with, with such a world. To understand the world and to live in this world and integrate into this world where the prices are never right. And yesterday we had some examples. I don't see my German colleague uh, who talked about prices, uh, exchange rates in uh, developing countries. And she, she showed that the prices are not right there, but she didn't mention it. She did, ah, the currencies are appreciating in Ghana, I don't know where, in, in Africa. But she never asked the question, why are the currencies appreciating? So these questions have to be asked uh, if you want to get a reasonable picture. But I start uh, indeed, uh, before getting to all this in my short time, I start with, uh, yeah, no, I jump over all this, you know, we have interest rates in this world that are really extraordinary for the first time. And this is the symptom, so to say. This extremely low interest rate that we have all over the place in the world is a symptom for the end of neoliberalism or neoclassical economics. But I do not, I want to jump over all this and show you one, one chart that shows quite nicely what has happened over a very long time. This starts in 51. And this comes very close to what uh, Professor Patnaik said yesterday. You see, you have uh, here the interest rate, it's all nominal, nominal interest rate and nominal growth rate. And you can easily see why the interest rates are wrong for a very long time, and when they were right and when they were wrong. I still have stolen this chart from Olivier Blanchard, but he has used it for different purposes and has never understood what is behind it. So I'm, I have the free, I, free to use it for my purpose. You see, if you look carefully, you see that this chart has three phases, three really distinctive phases. The first phase runs from the beginning of the 50s to the 80s, beginning of the 80s, where the growth rate is always higher than the interest rate. That was the time when the interest rate was right. The reason for that, well, I, can, I cannot explain it, but I will mention what could be the reason. And then you have 30 years where the interest rate is wrong, and the interest rate is always higher than the growth rate. You see, from the 80s to 2007 to the big financial crisis. Now it has turned around back. Interest rate is lower than the growth rate, but it's too late. Now it's too late. Now we have reached a deflationary phase in the world economy where this doesn't help anymore. This is the miracle of our global economy. And it's true for Germany, it's true for France, this is France. It's true for Germany and it's true for most countries. The only country where it's not fully true for is the UK, 
UK is a strange country, at least the first 30 years, they did not have a kind of economic miracle that all the others had. And that is also confirmed by this chart. Let me go back to the United States, you see. What has happened, well, very briefly, what has happened is rather easy to understand. In the first 30 years, we had nothing like monetarism or quantity theory of money. Jan Kegel has explained yesterday why well, this is a nonsensical idea. So, but then monetarism came up in the beginning of the 80s when, when Bretton Woods broke down, everybody was looking for a monetary theory that could guide us and the monetarism took, took over the power, the intellectual power in the world. The quantity theory came back and they got the interest rate wrong for 30 years. Unfortunately, in line with the interest rate, getting the interest rate, rate wrong, they got another price wrong which I really cannot explain in my short time. By the way, if you do not want to ask questions, I can speak longer. <laughs> you have a trade-off. You see, you have a trade-off. You have a trade-off. You ask silly questions, I stop, or uh, you don't ask silly questions, and I continue my wise elaborations here. That is, you decide, and I put all the blame on you later. <laughs> you see, what... Yeah, yeah, I, I, after 25 minutes, if you raise your hands after 25 minutes, I will continue to speak. So what happened uh, in the world, unfortunately, was the second price that was destroyed by neoliberalism or monetarism. It was the wage rate. You see, because the most silly thing I cannot explain is the idea of uh, a labor market, a labor market in macroeconomic terms. This is the most stupid idea of all ideas. Look at Greece. Yesterday, someone mentioned Greece. Why, why did Greece collapse? Not because of fiscal policy or so. It's nonsense. The main reason why Greece collapsed was because they cut wages by 30 percent. The, the creditors, the IMF, the European Commission, and the ECB, they put pressure on Greece to cut wages by 30 percent, and they did it. And what happened? They have full employment or. No, they have huge mass unemployment. Why? Because the labor market never works like a potato market. It's not a potato market. Because, and that is what Professor Patnaik also mentioned, people have to buy the products, unfortunately. The people have to buy the products that they are producing in combination with capital, with machines. And if you don't give the people the means to buy the products, then you get unemployment. So unemployment is normally the reason of wages being too low, not too high. This is very important to understand. I cannot go into that, but this is one of the most crucial things to be learned in developing countries as well, because in developing countries, there are hardly any countries where they have learned this lesson that wages have to rise in line with productivity all the time. And then the danger of, Jan Kriegel mentioned it, uh, of, uh, Losing jobs because of higher productivity is no danger at all, in my view. I, I'm very more, much more optimistic than he is in that respect. Whatever the productivity rise is, be it in manufacturing, be it elsewhere, it will be compensated if the wages rise in line with productivity, with overall productivity in the economy. And that should happen, and should happen all the time. Even if you have negative demand shocks, or in particular, if you, don't, if you have negative demand shocks, the wages should continue rising and not fall, not react as the neoliberal or neoclassical recipe would tell you. This is the most important so thing. So what happened in the second phase was not only that the interest rate was wrong, the wages were also wrong because wages were depressed under the idea that we need more flexibility in the labor market. We need labor market reforms that would produce uh, full employment. That was nonsense. So what happened in the world under this regime, under the second regime, it was really bad. And now we're in a situation where the wages are depressed and where interest rates are zero, so interest rates are wrong, although they are very low. They cannot go deeper, they should go deeper. So what happens, very briefly, if you look in the United States, I put another chart into the same chart that we just have seen, namely that's public debt. And you see what is interesting over the period where where we had uh, the Bretton Woods regime up to the beginning of the 80s, public debt was very low. Why was public debt low? Yeah, because the interest rate was right. It's 
very easy to understand. And because the relationship of interest rate and growth rate was right, who was the debtor in the economy? The companies. The company sector was the debtor. And as Mr. Partner yesterday said, if you have savings, you always need a debtor. Huh? Because savings are not the solution, savings are the problem. Very important to understand for developing countries as well, because some, I, I attended conferences here in Northern Africa where uh, three quarters of the uh, uh, economists from the region uh, were playing with uh, neoclassical growth models where you need savings to, to grow. Well, this is definitely wrong. Savings are the problem, not the solution. So don't look for savings. Don't look around for savings to create investment. You can create investment all the time. You can create capital all the time out of your own system. It has not to come from other countries and not from other regions in the world. Capital is created in a process of successful development. That is very important to understand. Again, I should elaborate on that, but I don't have the time. So what happened in, in the Western world, you see, it's very simple. As the companies opted out, the companies were no longer the debtor because the interest rate growth relation was wrong. Somebody had to step in. And who did it? In the United States, the government. You see, the more we got neoliberalism, the more the government had to be indebted. And now it is, the government is the main debtor. Look at the United States. They have one billion debt every year in addition to the debt that is already there. They are close to 100%. So it's a disaster in terms of everything that we know from famous economists like Gorogov or so. But it's the only solution because the, the company sector is no longer the debtor. And you have to look at both sectors. Oh, sorry, let me show you one thing. See, there's a, this is just for fun. Uh, there's a wonderful correlation between the U.S. unemployment rate and the U.S. Uh, government deficit. Huh? So in the U.S., it's not, it's not flexible wages, uh, uh, super flexible wages that would uh, bring back uh, full employment. No, it's the government. It's the government debt. Government debt is... Uh, under Trump, it's even, even not going down with full employment, with something close to full employment. The same is true for Japan. The only country where it's not true, you see, is my wonderful country, Germany. Germany has reduced its unemployment, but no government debt. How did the Germans do that? Well, they found another debtor. They found you, the rest of the world, you know. The Germans are so smart guys, they told themselves, oh, we, we do not want to be indebted. Nobody in our country wants to be indebted. So who is going to be the debtor? The rest of the world, the Europeans, the Europeans who have never understood what uh, European Monetary Union is about. So you see, this is the German solution, solution in inverted commas. Everybody is a saver, and only the other countries are a debtor. But you see, these four, these are the fi financial balances of of the traditional sectors. This chart you should have for all countries in the world. For developing countries, it normally does not exist at all, but it's the most important chart that you can have. Yesterday, someone talked to the IMF guy. Is he here? No. He talked about uh, fiscal policy. You cannot talk reasonably, be just a remark, about fiscal policy we talk, without talking about what happens in the rest of the economy. That's nonsense. So. You always have to put it in, context, in the context of these four fiscal balances. These obviously have to add up to zero, because where as a saver, there must be a debtor. But only if you have this full picture, you understand what is going on. And now look at the United States. They have, unfortunately, they don't have the rest of the world as a saver. So who's the saver in the United States, uh, the debtor in the United States, the government? The companies for 20 years are now savers, as well as in Germany. You see in Germany also, since the beginning of the century, the companies are on the wrong side. So the market economy does not exist anymore, to be said very clearly. The traditional market economy does not exist anymore in this picture. Because if you have companies on the saving side, there is nothing of the old solution that we have discussed 200 years in uh, all kinds of uh, economic theories, namely that there is a transformation of savings into investment done by companies. That is a story of the past. It's a story of, uh, I don't know, look at it. I have it somewhere, I think. 
in the 60s in Germany. This is the 60s in Germany. If you look, the 60s in Germany, there you had a wonderful solution. The government and the foreign countries were in the middle, no debt. Uh, the private households were net savers, and the companies were the net debtors. That does not exist anymore anywhere. Japan was the first country where it began, namely after the financial crisis of the end of the 80s, uh, the companies became net saver, and now it's true for more or less all of the countries. My friend Richard Koo is traveling around the world and preaching that, but it seems very hard to understand. But this is a very crucial thing, to understand that you need the government, and you see if you look at Europe, Europe failed dramatically in terms of unemployment, uh, whereas other countries uh, got it right, uh, got it right because of the government, namely Japan and the United States. So it's not true that there is no solution, but the solution is a government solution. That is clearly a contradiction with neoliberalism. Neoliberalism now needs the government to be the permanently the debtor and investor, or at least the one, the spender of last resort. So, at this point I stopped this, it was rather quick because I want to come to the third price. We have settled now. Interest rates were wrong long times. Uh, the wage rate is still wrong in many countries because of uh, the weakness of unions and so on. This is the result of neoliberalism. What about the exchange rate? Well, about the exchange rate is a difficult story, but it's most of the time also wrong. I go a little bit back into the history, so what happened in, in the developing countries, uh, especially since the beginning of the 90s, well, the beginning of the 90s was a turning point because some developing countries decided now to stop the kind of experiment that they had been uh, have, uh, having in, in the first 20 years after Bretton Woods with flexible exchange rates. At that point, some countries like Argentina and Brazil decided to go for kind of what was called the anchoring approach. And it was recommended by the IMF, not to forget. The IMF at that time had the glorious idea of saying, well, what we need is the corner solutions. The corner solutions are right. You either go for fully flexible or you go for fully fixed. So some went for fully fixed, anchored their, their currencies, and it was a disaster. Argentina and Brazil, I do not have to mention that it was a disaster. Why was it a disaster? Well, if you anchor to bring your inflation down to the inflation level of the anchor country, which was the United States in both cases, you earn absolutely unavoidably, you earn overvaluation. At the end, you're overvalued, you have a huge current account deficit, and then something has to happen. The thing has to explode. You know? The thing has to go down. That could have been managed, it could have been managed, but it was uh, at that time impossible to manage. I, I give you an anecdote which is telling more than anything else maybe. Uh, during the Brazilian crisis, there was uh, uh, many discussions under G7 deputy finance ministers. And on one day we had a, a telephone conference, Larry Summers, the famous one, and uh, Mario Draghi, also very famous, much more famous than me. Uh, we had a telephone conference and the other guys from the G7 Sakagibara from uh, Japan and so on. So, and uh, Stanley Fisher from the, U from, the, from the IMF, who was the deputy of the IMF, uh, was, was guiding us into the problematic, and he said, well, we know, you know, uh, looking at all this, we know the Brazi Brazilians need a devaluation of 25%. Oh, I said, that's wonderful. Why don't we have a devaluation of 25%? Yeah, but we have to flexibilize the... the the exchange rate, we have to, to, give it, to leave it to the market. I said, why should we leave it to the market? Obviously, they, they, got, they got it wrong. The exchange rate is overvalued, including the market uh, forces at a time. Why shouldn't we not then issue a line? The G7 deputy finance ministers could issue one line to the press saying, well, we believe that 25% devaluation of the Brazilian real is enough. You think? Anyone in the world would have bet against uh, this line? No. No smart guy on the capital market would ever have tried to go below 25%. And if they, some would have tried, others would have uh, countered that by speculation, uh, speculating on an, on an uh, appreciation. So the, the situation was very simple. We could have reduced the 25% devaluation and without any further conditionality, without uh, 
uh, increasing interest rates without uh, uh, going to fiscal austerity and all these, these crazy things. No, but it was impossible. I could hear over the phone how Larry Summers dropped from his chair. He fell from his chair. And then he, he, he shouted at me and said, oh, no, we have to leave it to the market. The market, only the market can find the right rate. I said, how, how can the market find the right rate? They don't know what we know. We know much more than the market. No, no, no. It was against the dogma, so I was clearly, they refused to even talk about it. The end was indeed that Brazil got into a deep, deep crisis, and in Argentina was similar. They got into deep crisis because nobody knew the market is overshooting downwards all the time, like hell. And so they needed 25. Argentina may have needed 35 uh, percent depreciation, but not uh, 85 or what they got at the end. So this, to stop this overshooting downwards, then the countries have to do very crazy things that kill the economy at the second time. This is just an example why anchoring is so difficult in this world. It could have been a success story, but only under very different uh, circumstances. Then these countries like Argentina and Brazil went to, um, went to flexibility. So was flexibility then the right thing, the other corner? The answer is very clear, no. Why wasn't it the right, uh, the right way to, to deal with things? Well, because flexibility led to something a very simple phenomenon that economists do not like to mention. It's called speculation. And the speculation with currency is called carry trade. It's also a very simple phenomenon. All these things are very primitive. These people are not so smart guys everywhere in the Wall Street, but they do very primitive things. They carry money from a country with very low interest rates to a, to a country with higher interest rates. That's all what they do. And if enough of these people do that, what happens? Well, the currency of the receiving country is appreciated. But this is not even overshooting, this is nonsense, because this is exactly the opposite what the country needs, because why are the interest rates ha higher? Brazil is the classical case. Why have been the, the interest rates higher in Brazil than in Japan, for example? Well, because the inflation rate was higher. But if you have a higher inflation rate, you need a depreciation and not an appreciation. So you get an appreciation, although you need a depreciation. That is not overshooting, that is nonsense, that's plain nonsense. It's just the opposite of what is needed. But by the way, all the economists in the world, they should realize it huh? somehow. If you look at what happens in the world, you should look at it. But they don't. They look to the other side. They look systematically to the other side. Nobody wants to, to take... Uh, to take uh, that into account and to, to, to uh, find conclusions from that. And you know, at one day, the Brazilian, I, I, you look at the watch here, I know. You uh, still have the chance to raise your hand. I'm preparing for the referendum. <laughs> yeah, okay. <laughs> so, uh, Maybe it's a, it's a good at opportunity. A, at a certain point. <laughs> <laughs> no, it's a good opportunity. The, the question, simple question to the referendum is, uh, uh, should Mr. Fassbett continue ten and minutes, you will sacrifice minutes. your right of democratic intervention? Exactly. Ten <laughs> or you will, you will, he will stop in I'll the next two minutes or oh, even not right now. Too bad. And you have the chance to ask him questions. So who is in favor of continuation of the, of the, of the presentation? Oh, that's a majority. Thank you. <laughs> <laughs> and since there may be abstentions Very as well, good. who is in the, who who, will, who is against to sacrifice no. the right to, to interventions? So who is willing a discussion right now? We are not protecting only, 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 yeah. only three people. So <laughs> so you got another ten minutes. Okay, but but then you, it's, then, you then your much. time then, is over. Then I'm then I'm through. That is wonderful. Thank you very much. Minorities are not uh, ignored. Uh, so. Uh, <laughs> <laughs> this is democracy. Or <laughs> so uh, to, to make a, a long story short, um, what happened um, is at a certain point, the Brazilian finance minister, Mantego, Guido Mantega, I think was it, who said, we are in a currency war. Indeed, the world was in a, it, these countries were in a currency war. It's not only true for Brazil. It was true for South Africa. It was, was true, as we said yesterday, so for, for Ghana and uh, uh, I don't know what the other country was, was Guinea and so on. Even for small African countries, it was true that they were in a war because the only thing they made wrong in this world, they had too high inflation rate. They had higher, not too high, but higher inflation rate than the US or Japan or whoever. 
imagine that's the only fault. That's the only misdoing, so to say. And they were punished by the market, but that, the punishment looked very nicely. It was like, uh, I don't want to go into that, what, who likes punishment? Uh, but uh, it was, uh, if the, you know what happens politically in such a country where you need a depreciation, but you get an appreciation, where the thing is very simple, the politicians, uh, politicians are happy. They say, oh, the capital is flowing in. You know, yesterday you saw charts about flowing in capital out uh, and so on. Uh, it all, all doesn't mean anything. The politicians, but in the first round, the politicians are happy to say, we have the confidence of the international capital markets. Our currency is strong. Well, till the point of no return where they're overvalued and they get uh, into trouble and all these smart guys uh, uh, bring their money, money back home and uh, you have a sudden stop of capital inflow and so on. All the crisis comes then. So it never works. It never worked and never works with flexible exchange rate, and that is the main reason why it doesn't work. And if you, if you look carefully at what, what happened in these countries, again, it could have prevented. Brazil could have intervened to stop the appreciation of its currency. If you are under an appreciation pressure, it's easy to stop it. You look, look at Switzerland. Switzerland stopped it for three, four years, even now. Uh, every day is stopping the appreciation. So it's easy to do because you, the only thing, you print your own money, you put your money on the market, and then you buy dollars, and you buy with the dollars, then you buy government bonds or whatever, it's not important. So it's easy to stop, but under the dogma of free capital flows is not allowed. The US does not allow and puts enormous political pressure on the countries who would do that. And this is one of the major problems. This is one of the major problems. So what you need is you need a certain power, a power to withstand the political pressure of the United States and other, other countries, and of Wall Street, obviously. To have that power, you have to come together. No small country alone can do that. Switzerland could do it. Yeah, you could do it under certain circumstances. You, even as a small country, you could do it. But it's uh, a fragile situation. So it's much better if you, if you unite to form a kind of currency block. I'm not say, speaking about currency union. I, I speak about currency union in a minute because it also failed. But you form a currency block. You can form a currency block, and then you're much stronger. The only thing you have to settle is how are the internal relationship inside the currency block. And that, again, was mentioned by Professor Patnaik yesterday. He said you need a kind of transfer mechanism or something like that. I think in many cases, not, not even necessary. It might be necessary if some partners are very poor and others are very rich. But normally, if you're able, if you're able to form a system where the real exchange rate, your real exchange rate, the real exchange rate of all the countries are more or less stable, so the competitiveness of the overall economy is more or less stable, then you are in, in good shape. Then you are in good shape. And then you have achieved something, not everything, but then you have a kind of monetary sovereignty for the region, not for each individual country. But to have monetary sovereignty for each individual country is indeed extremely difficult because you are, you are faced, you are confronted with capital markets that are very big, that are very strong, so that it's very difficult to uh, achieve stability. You know there's a famous example of Austria, a small country neighboring Germany. Austria, even at the beginning of the 70s, decided to fix its exchange rate vis-a-vis -vis Germany. And it was, was uh, called in Austria to tie our own hands. We have to tie our own hands. We have to give up our sovereignty in monetary affairs because this is the only way how we can protect against the capital markets of the world and the crazy capital markets of the world. That has always be, uh, been uh, an important uh, issue. And that is not totally unreasonable. That's not totally unreasonable to tie your own hands at a certain point. But for developing countries, I think it would, would be very important to continue with any attempt to go in that direction. Not fixing unilaterally like a CFA against uh, Europe. That was also an anchoring system that failed and will fail again. Uh, because of the inflation coordination doesn't work. 
you cannot bring down your inflation by, by exchange rate stability because that will end up in, in a big crisis. But if you are on a reasonable terrain uh, of, of inflation rates, then you can create a system where the inflation differentials are systematically and permanently compensated by appreciation and depreciation of the exchange rate. So a, uh, a fixed but adjustable system, similar to Bretton Woods, can be designed much more intelligently than Bretton Woods. But uh, that could be a way to, to get the monetary sovereignty to a certain region and then the ability to get the interest rate right. Then you would have the interest rate right and you would have the exchange rate more or less right. And then the only task that you have is to get the wage rate right, which may be politically the most difficult thing, but that is the most important. And if you get all the three prices right, then you have a chance to really prosper. Then it's not, not so much about trade, about international trade that will uh, bring the solution uh, to your uh, prosperity, but it is your internal, your domestic development. All countries can domestically develop. If they're not stupid and do not believe that you need, they need savings, they can create a process where with money, with money out of nothing, you can uh, create a process uh, that leads to a reasonable development. And this can be, well, in one way or the other, protected by a currency block. So why did, my last sentence, why did it fail in many, many countries? I tried to, uh, well, we have looked at uh, CFA uh, carefully, and we have uh, in, at UNCTAD, and we have been doing a study about Latin America. So why did it fail? In Latin America, for example, Rafael Correa with his dollarized, uh, dollarized Ecuador was, was desperately seeking a solution in a kind of monetary block uh, to get, off, get uh, rid of the, uh, the dollarization. But it failed because of politically short-sightedness. Because nobody really wanted to engage in such a discussion. And nobody really wanted to engage in the question, how much do I have to give up of my non-existent, so to say, sovereignty? Because the sovereignty of Brazil was never there. They only believed that they had, were sovereign. The Argentinians uh, will still, again, have to learn the lesson that they're not sovereign. So nobody is sovereign in this world as long as you trade with other countries. Trade is the, the gateway, so to say, into where, where the influence from other countries comes. So if you want to, to control that, to control that, then you need a system of exchange rates that gives you a chance to avoid that you have absolute disadvantages. Some countries are fighting always for absolute advantages, like my own country, Germany. Germany has done that inside the monetary union. That's why the monetary union failed. The monetary unions are very difficult because, ah, oh, this is my last sentence, sorry, I have to say that. Yeah, this is the real last sentence. Uh, my monetary union, the European monetary union failed not because it was uh, uh, a union of poor and, and richer countries. That was not the main reason. The main reason was that the richest country and the biggest country misused the uh, union for its own beggar their neighbor policy for wage dumping and uh, a kind of mercantilism that is really, really absurd. So uh, the problem of monetary union in particular, beyond that is how to design it. You need a, a common understanding of macroeconomics. You need a common understanding of monetary affairs to, to create a reasonable zone. That was never the case in Europe and that's why this is, not, this is not an example. So look for the middle ground, not for the extremes, but for the middle ground, and they, you will find a solution. Thank you very much. Thank you very much. And the bad news for the audience is that you sacrificed your right to ask questions right now. But if our next speaker sticks to his promises, and then we will have enough time also to come back to the presentation of Mr. Flasbeck, and then that's why I ask you to hold your breath for a while. Now, I'm trying to introduce to you our next speaker, with, who is hail, hailing from, from, what is, any, any problems? No, our next speaker is hailing from Gabun, and he is a renowned financial expert and is the co-founder of the think tank Africa Finance, or Finance Africa. 
Here has uh, uh, been in charge with a number of high-ranking positions, and over the years he got well known to the continent, and is also beloved in his home country. What is a difference to the, to Mr. Flussbeck, who is not so much appreciate, uh, beloved in his home country? <laughs> And even the whole continent uh, was is, is deeply impressed by the performance of uh, our second speaker. And so he eventually got awarded the honors of the African Financial Experts of the Year in 2017. So now you have the chance to use this as a defender, as a defender of the title, so the defending champion. <laughs> you have the chance to do it first, it strengthens your position, but you may be aware that the challenger is already amongst the people here. So maybe the next champion of finance in Africa, the next African finance expert of the year comes from the audience. So, but you have the chance to defend your title. Please take the floor. Merci. Euh, lorsque j'ai été invité, je me suis dit, euh, pourquoi on m'invite ici euh, Sur le document, je vois des docteurs, professeurs, euh, je regarde des CV, je dis, euh, c'est pas le même niveau. Donc, euh, je pense pas que ma place était ici. Hein. Et euh, je me suis dit, ah, peut-être parce que j'ai vécu à Tunis pendant six ans, et que, bon, voilà on veut me ramener un peu à Tunis, je me suis dit, ok, je vais, je vais revenir. Voilà. Et ensuite, hier, quand j'ai écouté le professeur Fadel euh, s'exprimer, j'ai commencé à comprendre un peu le lien entre moi, qui, qui, qui travaille plus sur les marchés financiers, et, et le reste de, 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 des intervenants. Euh, je me suis trouvé un peu comme euh, M. Jourdain à faire de, du MMT, sans savoir que je faisais du MMT. Euh, pour vous dire, je ne suis pas professeur universitaire. Je fais de l'économie, je travaille sur les marchés financiers essentiellement. Et euh, ensuite, j'ai travaillé sur le financement des infrastructures et euh, maintenant sur la construction des marchés financiers à travers l'Afrique. Donc, sur les 12 dernières années, j'ai eu l'opportunité d'être, on va dire 13 dernières années, d'être dans 48 pays en Afrique dont je connais assez bien, et à chaque fois que je vais dans ces pays, je profite aussi pour rencontrer des étudiants. Donc, euh, vraiment, euh, mes recherches, mes publications, c'est pour trouver des solutions aux problèmes que je vois dans les pays. Je regarde un problème, je regarde les politiques que nous appliquons, puisque je travaille pour une institution financière internationale, je regarde les résultats, et parfois je vois que entre les recettes que nous apportons, les résultats, il y a souvent parfois un gap. Alors, je commence à me poser des questions et je fais des, des recherches dessus. Et je publie. Et ces recherches, apparemment, sont appréciées. Cela a permis d'avancer de, de, certains agendas. Et donc, c'est ma contribution modeste à, à ce que nous essayons de faire. Alors, bon, je vais faire ma présentation, mais s'il faut la résumer avant d'aller plus loin, essentiellement, je travaille sur la mobilisation des capitaux domestiques. L'idée est que on ne se transforme pas avec l'argent des autres. Il faut qu'on ait notre niveau de contribution à la transformation de nos pays en mobilisant nos épargnes. Ensuite, la question de l'industrialisation, ce n'est pas parce que je suis industriel ou j'aime l'industrialisation, c'est parce que c'est l'industrialisation qui permet de créer des emplois pour des personnes non qualifiées et des personnes qualifiées. Et c'est cela qui a plus d'impact sur l'amélioration des vies des gens. Donc, en gros, le bottom line pour moi, c'est quelles sont les solutions pour améliorer la vie des gens en fonction des pays. Et cela a motivé la plupart de mes interventions. Alors, les vrais challenges. Je dis les vrais challenges parce qu'il y a des faux challenges. Malheureusement, nous passons beaucoup de temps, quand je dis nous, je parle des pays africains, sur des faux challenges. Nous y mettons de la ressource humaine, donc la compétence technique, nous y mettons le, la pensée du temps alors que nos problèmes sont ailleurs. 
l'indispensable industrialisation de l'Afrique et puis bien sûr l'activation des capitaux domestiques. Donc ce sont ces trois points. Alors la persistance des défis, croissance démographique, tout le monde en parle. Euh, J'étais la semaine dernière à Paris pour intervenir sur euh, euh, le financement des entreprises en Afrique et cette question démographique est revenue partout. Euh, tout le monde a peur, on dirait qu'il y a une bombe quelque part et bientôt tout le monde va exploser, il faut faire attention. On parle de surpopulation. Alors, je mets un point d'interrogation parce que tout le monde semble penser qu'il y a une surpopulation en Afrique. Je vous montrerai qu'il n'y en a pas. Et donc, d'où la, la, le point d'interrogation. Les migrants en Tunisie, vous êtes ici, vous voyez les migrants tous les jours. Je prendrai une question d'anglais. J'ai vu qu'il y a quelques personnes de, des écouteurs. Mais c'est parce que hier, tout le monde, beaucoup de gens se plaignaient aussi, il y avait trop d'anglais. Donc, il faut très faire travailler le traducteur un peu. Voilà. Le chômage endémique, c'est une réalité. On est à Tunis, on est à travers l'Afrique. C'est un gros problème. La pauvreté, faible accès à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement, c'est des réalités. Après 60 ans, 50 ans d'indépendance, les conflits, les épidémies et tous les autres problèmes, ce sont des, euh, des défis qui existent et qui sont réels. Ensuite, on a l'autre narratif de l'Afrique, hein, vous voyez. Euh, c'est euh, The Economist. Donc l'Afrique, hein, euh, continent sans espoir jusqu'à Africa Rising. On a tous chanté euh, « It's time for Africa »,« Zamina Mina », tout ça, on était tous contents. C'est le temps d'Afrique, partout, il y avait des forums, c'était le temps d'Afrique, c'est le grand rêve. Voilà, on démarre, vous voyez, avec un cerf-volant qui court, c'est l'Afrique et tout ça. Pendant les années 90, on va dire les années 70, 80, on avait euh, ce, ce, ce continent sans espoir jusqu'à peu près aux années 90 avec... Bien sûr, les chocs pétroliers, la crise de la dette, euh, tous les problèmes d'ajustement structurel, et puis bien sûr les guerres à travers le continent. Ensuite, on est passé à une période d'euphorie. Hein. Après la crise financière, on était au moment du boom des matières premières. Et à ce moment-là, même nous qui faisons un peu d'intervention dans les États, c'était compliqué parce que à, à chaque fois que vous amenez une recette réforme, les pays vous disent « Ah non, 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 nous sommes souverains, nous sommes souverains ». Il faut faire attention, on ne va pas écouter ce que vous êtes en train de dire. Nous avons notre avenir en main, on sait ce qu'on va faire. Mais on savait euh, qu'après l'Africa Rising, on va se retrouver aujourd'hui dans les programmes de l'AMF. Et, et si vous regardez euh, à chaque fois, c'est toujours le même cycle. On fait une période d'euphorie, on est content, on fait des réformes, euh, ou on fait semblant de faire des réformes, et puis on retrouve dans la même période AMF, dette, etc. etc. Donc la question euh, derrière, c'est de savoir comment on fait pour changer ce narratif-là. Alors, maintenir l'essor démographique, euh, je ne dis pas de stopper, je dis de maintenir l'essor démographique, donc de continuer à, à, à augmenter la population. Et encore un titre intéressant de The Economist, 1.2 billion opportunity. Et ça, c'est très important, le titre. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas vu comme une variable d'ajustement. C'est une capacité d'opportunité, d'innovation et de richesse. Et ça, c'est très en phase avec la conception africaine de l'être humain. Ce n'est pas une variable d'ajustement. L'être humain, c'est une mine d'opportunité. Et c'est cela que euh, ce, ce, ce titre euh, évoque. Regardons un peu euh, au niveau de la population. Nous sommes à 1,2 milliard d'habitants. Vous savez combien de la population africaine était dans les années 50 300 millions d'habitants. 300 millions d'habitants. Lorsqu'on fait des calculs statistiques encore, projection jusqu'au 19e, on dit 100 millions. Ce n'est pas une enquête, c'est juste une construction statistique. Supposons que ce soit vrai. Mais 100 millions pour le continent africain, c'est vraiment très petit. Donc prenons ce qui est connu, premier rapport des Nations Unies, 1951, on parle d'à peu près 300 millions d'habitants sur l'Afrique. Passer de 300 millions à 1,2, c'est une richesse incroyable. Lorsqu'on connaît les guerres, je vous ai montré Africa, hopeless continent, avec les guerres, les épidémies, etc. C'est vraiment une, euh, la force de la résilience des populations africaines pendant cette période-là. Nous étions, au niveau d'Afrique, 10% de la, la population infantile dans le monde dans les années 50. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 25% de la population infantile dans le monde. Et nous allons passer à 40% autour de 2050. Ça veut dire qu'un être humain sur deux, un enfant sur deux en 2050 sera africain. Donc c'est déjà montré qu'il y a une résilience, il y a 
tout un changement qui est en train de s'opérer et il faut admirer cela. Parce que cette évolution est porteuse de croissance vu qu'elle augmente le nombre potentiel de travailleurs, de consommateurs, etc. Donc il faut regarder les aspects sur ce point-là. L'Afrique, c'est quoi la taille de l'Afrique Tout le monde parle d'Afrique. C'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. Donc on peut y mettre la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Europe, etc. C'est etc., etc. très grand l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir On a l'habitude de voir le Mercator, la carte du monde. qu'on voit souvent, c'est projection du Mercator. Et le problème de la projection du Mercator, c'est que ça euh, 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 change au niveau des axes la, la perception. Donc l'Afrique paraît plus petite qu'elle l'est réellement. Donc lorsqu'on regarde la carte, on a parfois l'impression que la Russie et d'autres pays sont aussi grands ou euh, même taille que certains grands pays africains, ce qui n'est pas le cas. La projection qui est bonne, qui est plus intéressante, c'est celle de Peters. Mais celle de Peters, beaucoup ne veulent pas l'afficher, parce que c'est aussi une expression de puissance. Comment je présente mon pays au reste du monde, c'est une expression de puissance. Sinon, à côté, l'Inde paraît un peu grand, et ça fait une sorte de sous-continent, alors qu'en fait, c'est très minuscule par rapport à l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est très très grand. L'Afrique, c'est 60% des terres arabes disponibles dans le monde. Alors, si on a 1,2 million d'habitants, même si on passe à 4 millions d'habitants, et qu'on a plus de 30 millions de kilomètres carrés, et qu'on a 60% des terres arabes sur, dans le monde, on a quel problème On peut nourrir le continent. On n'a absolument aucun problème. Alors, lorsqu'on parle de surpopulation, le vrai terme qu'on doit chercher à regarder, c'est la densité. Ok Density, ça c'est le mot plus important. Donc dire qu'il y a une explosion démographique en Afrique, c'est une chose. Surpopulation, non. Parce que ce qui est important de regarder, c'est la densité. Alors regardons la densité en Afrique, très faible. Regardez en Europe, très concentrée, densité très forte. Quelques pays comme un peu le Nigeria, un peu l'Égypte, euh, un peu le, le Rwanda. Quelques pays où on trouve un peu une forte densité sur le continent. Mais le reste des pays, complètement vides. Mon pays, le Gabon, c'est la moitié de la France en termes de superficie. Mais nous, vous savez combien nous sommes 1,8 million d'habitants. La France, c'est 60 millions d'habitants. 85% du Gabon, c'est la forêt. Il y a plus d'animaux que d'êtres humains. Donc, euh... <rire> il y a quel problème qu'on a <rire> okay. Donc, en gros, pour dire que on peut continuer à discuter comme ça, des autres pays, on peut prendre des exemples, ce sera pareil. Il y a un peu de, de désert ici et là, mais si vous regardez, on a quand même 60% des terres arabes, donc des terres où on peut cultiver. Et ça, c'est euh, assez, assez intéressant de regarder cela. Et ça, c'est ce qui est important. Alors, la littérature, puisque vous êtes des économistes, vous faites la littérature, il y a un lien entre le fait qu'il y ait une densité forte qu'il y ait une, et qu'il y ait une productivité importante dans les pays, hein, ça, cela est démontré, et le fait aussi qu'il y ait une productivité forte dans le pays qui attire les personnes vers les centres urbains. Ensuite, sur la question de la migration aussi, euh, il faut connaître que, savoir que l'Afrique, les Africains se déplacent d'abord entre dans l'Afrique, d'abord des, 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 des zones rurales aux zones urbaines, et aussi entre, à travers les pays. Lorsqu'on fait le net entre ceux qui sortent de l'Afrique et ceux qui rentrent de l'Afrique, il y a plus de gens qui rentrent en Afrique que ceux qui sortent. Donc, euh, ce qui est dit dans les médias, c'est une chose, mais la réalité est autre. C'est vrai que ce qui est dans les médias est assez violent, puisqu'on voit des gens sortir de la Méditerranée, mourir, etc. Et que dans l'autre sens, on voit plus les gens prendre l'avion et arriver. Donc, ce n'est pas le même style. Peut-être la forme qui change, mais en termes de, 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 de flux, il euh, n'y a, a pas autant que ça euh, en termes de problèmes pour, la, pour, la, pour, les, pour les migrations. Alors, un point qui est important, et qui est peut-être le plus important de tout ce qu'on va dire aujourd'hui, euh, et, et même de ce qui est dit depuis hier, c'est le taux de dépendance. Euh, et, et ça, c'est très important. C'est lié à toutes les à questions économiques, à la question d'industrialisation et euh, à toutes les politiques que nous allons mettre en place. En Afrique, le taux de dépendance, donc c'est la population qui n'est pas euh, active sur la population qui est euh, la population qui n'est pas active sur la population qui est active. Donc on va prendre euh, ceux qui ont moins de 19 ans, qui ne travaillent pas, et ceux qui sont au-dessus de 65 ans, et qu'on rapporte un peu à la population active, donc qui euh, crée la richesse. 
En Afrique, on a un taux de dépendance de jeunes très élevé. Parce que la population est jeune, l'âge médian, 19 ans, 18-19 ans. Là, c'est toute l'Afrique. Vous avez des pays modérés euh, entre les deux, donc, euh, comme le, le Maroc, euh, ici. Et vous avez toute l'Europe, regardez, le Canada, les États-Unis, euh, où la population âgée, dont les plus de 65 ans, sont beaucoup plus importants que, euh, sur le, que, que la population active, en tout cas en termes de projection. Donc, les problèmes qui se posent au, au niveau occident et les problèmes qui se posent au niveau de l'Afrique sont complètement différents. Le Japon, si vous regardez, a un cas particulier. D'ici 2050, le Japon va perdre 30% de sa population. 30%. Et d'ici la fin du siècle, 60% des Japonais ne seront plus là. Ça, c'est le problème du Japon. En Europe, on a le même problème qui va se passer avec les pays comme la Russie, l'Allemagne, l'Italie, etc. Donc, vous voyez ces projections-là. C'est inquiétant et en même temps, ça doit nous amener à penser différemment à notre économie. On ne peut pas appliquer aujourd'hui en Europe des politiques économiques qu'on appliquait dans les années des 30 glorieuses parce qu'on n'a pas la même population. Si vous avez une population qui vieillit, la manière de consommer et de travailler change complètement. Si vous avez une population qui est plus jeune, la manière de consommer, de travailler, de vivre est aussi différente. Et donc les politiques économiques sont complètement différentes lorsqu'on il s'agit de l'Afrique. Et ici aussi, il y a une différence au niveau des flux financiers. J'épargne différemment quand on est une population plus jeune et quand on est une population plus âgée. Ma relation à la consommation à l'épargne est différente. Parce que l'économie, comme vous le savez mieux que moi, c'est d'abord les comportements des individus en termes de consommation, d'épargne, de travail, etc. Et donc, cela est important à mettre en, 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 en perspective et de ne pas parler de chiffres, de stabilité, de, de termes techniques sans parler des gens, des êtres humains, ceux qui vivent et qui font l'économie. J'ai bien aimé euh, euh, l'illustration du professeur Fadel hier avec l'enfant qui est derrière, qui fait semblant de conduire. La réalité, c'est que ceux qui font l'économie, ce sont les hommes et les femmes. Ce sont ces personnes-là. Il faut connaître leur structure pour savoir quelles sont les politiques qu'il faut doser en fonction de cela. Euh, un point qui est important au niveau de l'Afrique, c'est que quand vous avez une population jeune comme celle-là, et que vous êtes la seule région au monde à avoir une croissance potentielle positive, parce que le reste des autres zones ont des croissances potentielles négatives. Si vous êtes la seule région qui a une croissance potentielle positive, même en termes d'épargne, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que vous allez avoir des jeunes qui vont travailler et avoir la possibilité de cumuler de l'épargne sur une longue période, pendant qu'ailleurs, on sera en train de dépenser l'épargne qui a été accumulée. Donc cela est très très important. Donc gardez cela à, à l'esprit dans nos discussions. Alors, on a des problèmes, c'est vrai, mais le vrai problème qu'on a c'est, se résume à ça, la question du chômage, la question de l'emploi. Comment on a ce tatou-là d'avoir des, des, des jeunes, c'est bien, mais s'ils sont au chômage, ça peut être une bombe sociale. Et dans un de mes livres que je vous mettrai à la fin, il y a des, toutes ces recherches autour de la sécurité et de la population. Et vous verrez que lorsqu'on a à peu près, si on regarde les recherches faites par des auteurs américains, une population de plus de, de 60% qui a moins de 30 ans, vous avez beaucoup de risques d'avoir une explosion sociale. C'est ce qu'on a vu en Tunisie, qu'on voit en Algérie et dans d'autres pays. Donc, le vrai problème, c'est de créer des emplois, de mettre des gens au travail, de les mettre en activité. C'est le vrai problème qu'on a. Et si on concentre nos énergies sur cette question-là, je reviens à mon point de départ, les vrais problèmes. Il faut se concentrer sur les vrais problèmes. Alors, j'ai euh, regardé un peu tout ce que qui a été fait depuis 300 ans dans tous ces pays-là. Euh, pourquoi 300 ans C'est parce que à chaque fois que j'analyse les propositions qui sont faites à nos pays, on fait comme si euh, aujourd'hui on doit appliquer des solutions que les pays occidentaux sont en train d'appliquer, alors que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Il faut repartir au moment où ils avaient les mêmes problèmes que nous et regarder ce qui avait été fait, et ensuite mettre dans le contexte actuel avec les nouvelles technologies, la science et les connaissances que nous avons aujourd'hui. Comme je vous ai dit, moi je ne suis pas euh, professeur, je n'ai pas le, euh, 
euh, tout euh, le background euh, théorique euh, que peuvent avoir mes collègues ici. Mais c'est en euh, étant sur le terrain euh, pour discuter avec les gens. Je vais souvent dans les marchés. Quand je suis en mission, je vais au marché, je m'assois avec les commerçants, discuter avec eux, comprendre comment ils font leur business, comment ils font leur chiffre d'affaires, comment ils vivent, discuter avec des jeunes euh, dans les casses où ils vendent des, des pièces détachées de voitures, comprendre comment ils discutent. Euh, pour ça, c'est très simple, vous mettez une petite culotte, vous mettez une casquette, vous mettez un t-shirt un peu froissé et vous prenez un petit coca, vous asseyez, vous commencez à discuter avec les gens, vous parlez du match, du Barça, de tout ça, et là, tout de suite, les gens s'ouvrent et puis ils commencent à discuter avec vous. Ça vous permet de savoir exactement comment ils vivent, comment quelqu'un fait pour vivre avec 2 euros par jour. Lorsque vous n'êtes pas dans ce niveau-là, vous ne pouvez pas comprendre. Et comment quelqu'un a 2 ou 3 euros et il pense épargner Comment c'est possible Comment il fait pour planifier sa vie et, et ça, il faut aller rencontrer ces gens-là pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, j'ai étudié un peu tous ces pays sur une longue période et cela m'a permis de, de tirer quelques leçons. Je vais parler de l'industrialisation de l'Afrique parce que c'est très important, mais je ne vais pas peut-être sortir tous les éléments de, de mes euh, findings avec euh, les discussions avec les gens sur le terrain. Alors, fait important, 2012 l'Union européenne euh, parle d'un plan d'action pour réindustrialiser l'Europe. Voilà, avec des objectifs clairs. En 2014, euh, for European Industrial, Industrial Renaissance. Okay. Pendant ce temps, Donald Trump lui promet de créer des millions d'emplois dans le secteur manufacturier. Intéressant. En Afrique, pendant ce temps, on parle du plan d'action pour le développement industriel accéléré. La BAD parle d'industrialiser l'Afrique. Euh, L'UNECA a fait des travaux sur cette question, les rapports sur, euh, sur, euh, de l'ONU dit sur l'industrialisation. Donc, il y a un regain de cette question d'industrialisation. Alors, si on regarde un peu ce qui a été fait et dit dans le passé, je suis reparti chez euh, Robert Walpole, qui euh, est, le, on peut dire, ancien Premier ministre britannique. Cher monsieur, euh, je voudrais vous informer qu'il reste 10 minutes. 10 minutes Ok, je vais aller très vite. Alors, Wapol, il soutient qu'il faut euh, soutenir les produits manufacturiers et, euh, et que l'importation de matières premières, euh, ce n'est pas cela qui permet de transformer les États. On voit Adam Smith dans Richesse des Nations qui dit le contraire aux États-Unis. Hein. Il dit aux Américains, ah, attention, si vous allez sur un produit manufacturier, ce n'est pas bien. Il faut importer les matières premières. Assez bizarre. Alexander Hamilton, dans euh, son rapport sur manufacture, parle un peu d'Adam Smith en ironisant, uh, Respectable Patron of Opinions, il, il est en train de parler d'Adam Smith, et il va sur, bien sûr, les manufactures et la protection des industries naissantes. Friedrich uh, List, comme vous savez aussi, repart sur le même point et critique un peu en disant c'est une règle de prudence vulgaire lorsqu'on est parvenu au fait de la grandeur que de jeter l'échelle avec laquelle on l'a atteint. C'est vraiment très important, ce point. Uh, à chaque fois, on lit uh, « Libéraliser l'économie », euh, le secteur privé, les PME, etc. Mais quand je regarde tous les pays que j'ai étudiés sur 300 ans, ils se sont passés de sous-développer à industrialiser avec la main visible de l'État. Pas la main de l'État, la main très visible de l'État. C'est-à-dire, c'est l'État qui a pris en prenant des mesures et qui a mené les pays à s'industrialiser. Mais tout ce qui est proposé, la plupart des documents, c'est surtout par l'État. Le marché va faire. Mais qui s'est développé comme ça Personne. Partant des États-Unis eux-mêmes. Partant de la Grande-Bretagne elle-même. Tous les pays se sont développés, industrialisés, grâce à la maîtrise visible de l'État. Donc c'est ça que je voulais montrer ici. Le Japon, euh, cas très intéressant, avec la continuité du Kokutei, hein, qui est euh, idéologie nationale, hein, le, le pays en avant. Euh, et, et le Japon s'est construit autour de, de grandes... Euh, Compagnie, les Embazou, les Soko Socha, ce qui est un conglomérat d'industriels et financiers autour et derrière toute une chaîne de PME. La Corée avec les Shebos, la Taïwan, Singapour aussi. Euh, L'Éthiopie, un très bon cas euh, qu'on a, un pays qui, a, qui va être le premier œuvre en Afrique pour les manufactures et qui a mis en place un certain nombre de, de, de de piliers, le développement du secteur manufacturier, le développement agricole. Et je suis allé justement en Éthiopie voir un peu ce qu'ils font avec 10 euh, zones, euh, parcs industriels, avec un boom dans leur secteur financier. C'est très intéressant comme point. 
juste pour revenir, faire un point sur tous ces pays-là, il y a une vision qui peut être philosophique, comme vous voulez, mais une vision. L'élaboration d'une stratégie d'industrialisation avec des implications sur le développement du capital humain et physique, la promotion d'une politique de substitution, le professeur Fader en a parlé hier, la promotion des diversifications économiques, le développement d'une industrie lourde, des moyens, donc les sorts de champions, ces champions autour desquels on construit un ensemble d'acteurs et la main visible de l'État. Euh, je voudrais ajouter hier, le professeur Fader en parlait, en parlant de différentes phases, et on s'est dit, mais pourquoi nous on n'a pas réussi alors que les autres avaient réussi en Asie à le faire parce que nous, pendant qu'on construisait tous ces modèles-là, on n'a pas construit un système financier domestique dynamique et on n'a pas fait assez d'infrastructures. Donc ce système financier, il est très important. Et si vous regardez tous ces pays-là, en même temps qu'ils s'industrialisaient, ils construisaient toutes ces politiques, ils construisaient aussi un système financier efficace. Donc c'est très important d'avoir un système financier efficace. Juste vous montrer quelques exemples qui sont aberrants pour l'Afrique, juste pour rigoler un peu. 60% des yaourts consommés en Afrique sont importés. Alors, la Tunisie, c'est un des rares pays où on trouve des yaourts faits dans le pays. Le reste des pays, on importe des yaourts. Bon. La Chine contrôle 90% des concentrés de tomates en Afrique. Euh, L'industrie de vêtements, c'est 31 milliards de dollars. Il y a plein d'exemples comme ça que j'ai dans mes euh, publications. La question que je pose, c'est quelle technologie on a besoin pour faire des jus de fruits, des tomates concentrées, des yaourts, etc. C'est des choses qu'on consomme tous les jours, on dépense des milliards de dollars chaque année, donc on perd des devises, mais pourtant ça ne coûte rien de les faire. Donc, avant d'aller sur des technologies très très avancées, ces choses-là, il faut les régler assez vite. Mais ce n'est pas nouveau tout ce que je suis en train de dire. Je suis allé sur les propositions de Cheikh Antadiop, qui a beaucoup travaillé, qui est égyptologue, philosophe et, et, et aussi professeur de, de physique nucléaire d'ailleurs. Qui a, a, oui, justement, c'est ça qui est très riche avec lui. Euh, sa formation, c'est euh, physique nucléaire, et puis euh, il, est, il est tombé amoureux de l'histoire, et il s'est mis dedans. Il a fait pas mal de, de publications. Donc, on est dans les années 50, il prend la construction d'un État fédéral africain. Alors, il euh, identifie huit zones à vocation industrielle. Il parle de la question énergétique. Vous savez, au, euh, en Chine, il y a le, le trois gorges. Le barrage qui permet d'alimenter en énergie euh, et, sous, et qui a permis de soutenir l'industrialisation de la Chine. En Afrique, on a Inga. Inga, c'est au Congo. Inga, si c'est fait, ça fournit l'énergie à toute l'Afrique. Inga. Mais pour faire Inga, il faut qu'on se mette tous ensemble. Non, mais chacun fait son petit barrage, son petit truc, son petit truc, son petit truc. À la fin, on n'a pas assez d'énergie. Les moyens de transport, il parle des moyens de transport, comment relier le, le continent à différents endroits. Il parle de la formation des cadres techniques avec des pôles régionaux pour former les gens. Il parle d'un fonds d'investissement à l'échelle du continent qui permet de soutenir l'industrialisation. Il parle de la recherche scientifique. Si chacun fait son petit pôle de recherche, ici à Tunis, un autre à Dakar, un autre... Mais pourquoi ne pas faire des choses beaucoup plus grandes Donc c'est tout cela, il le dit depuis les années 50. Nous sommes en 2019. On est encore dessus. Alors, je passe au dernier point qui est la mobilisation des capitaux domestiques. Et je vais... Euh, euh, un peu vite, pour montrer un peu les flux d'idées euh, dans la fonction du capital fixe, donc dans l'investissement domestique, au Japon, en Corée, etc. Vous voyez que dans tous ces pays-là, les IDE ont joué un rôle moindre que ce qu'on pense et que ce qui est dit dans les documents. Un peu plus à Singapour, mais un peu moins chez les autres. Pareil ici, vous le voyez, en regardant les parts domestiques à chaque fois, les emprunts, les obligations, les investissements externes. Vous voyez que les facteurs les plus utilisés sont été les emprunts externes et les parents domestiques. On revient un peu sur l'Afrique. Les entrées d'IDE, c'est à peu près 2,9% de l'échelle mondiale. On regarde un peu le ratio recettes fiscales. Et puis on nous dit que pour mieux accompagner le développement, il faut 25% de recettes euh, fiscales pour comparer aux autres pays. Le Nigeria à 6%. Là, je voulais parler des IDE. Ici, alors, c'est euh, l'indice de Bloomberg euh, et Barclays qui montre les flux sur les investissements avec des rendements négatifs actuellement. Bon, quand j'ai pris cela, on était à 16 euh, 000 milliards de dollars. On est aujourd'hui à 19 000 milliards de dollars. Ça veut dire que des gens, des investisseurs, pour faire mettre 19 000 milliards de dollars dans des actifs qui ont des rendements négatifs, plutôt que d'aller ailleurs où les rendements sont intéressants. Alors, on doit se poser la question, pourquoi Peut-être parce que là-bas, c'est plus sûr. Je préfère aller à un endroit où je vais perdre 1%, mais je sais que je vais perdre 1%, et 
que d'aller où j'ai 20% de rendement, mais où le cadre est complètement euh, euh, effrayant. Donc cela est important, de regarder la perception que le, le, le monde a sur le marché africain. Ici, c'est les crédits domestiques au secteur privé. Euh, en moyenne, 25%. Il était à 18% en 2000, il y a 25% en 2015, actuellement il y a 28%. Il y a quelques pays, la Tunisie fait partie des pays qui font le mieux en Afrique, hein, autour de 70-80%. On a bien sûr l'Afrique du Sud, mais regardez un peu. Crédit domestique au secteur privé. Alors, pourquoi je mets cette, euh, cet indicateur C'est le plus corrélé à la croissance et à la réduction de la pauvreté. Donc, un pays qui dit qu'il va réduire la pauvreté et que son crédit domestique au secteur privé est très faible, vous l'oubliez. Vous pouvez construire les écoles, mais si ça, ça ne décolle pas, il n'y aura rien. Pardon euh, Dans les questions-réponses, on en discutera de ça. <rire> voilà, euh, euh, question intéressante. Ici, aussi, très intéressant, c'est la taille de l'économie informelle, en pourcentage du PIB. Vous voyez un peu la taille de l'économie informelle. Nous tous, depuis hier, on parle d'Afrique. Le PIB a fait ça, est monté, est descendu. Arrêtez, c'est qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que si vous avez la taille de l'économie informelle qui n'est pas comptabilisée dans vos finances, qui fait 60%, mais c'est que vous, vous contrôlez, vous, a, vous perdez une richesse importante qui n'est pas intégrée dans le PIB, dont votre PIB est sous-évalué. Le PIB africain il est bien plus important que ce qu'on pense. On peut même aller sur la partie statistique. Là, c'est l'économie informelle. Vous pouvez regarder ça, c'est les statistiques du FMI. Même sur le, le, la comptabilité publique, en prenant l'année de base. L'année de base, c'est un pays, il faut avoir au maximum 10 ans. Certains pays sont dans les années 60 en année de base, dans leur calcul de PIB, dans la comptabilité publique. Ça veut dire que rien que faire le rebasing de, de, de ça, on, on gagne encore en termes de statistiques sur le PIB. Donc en gros, on parle de PIB africain, on ne sait pas de quoi on parle. Ici, euh, la dette obligataire, les eurobonds. Euh, J'ai écrit un article, eurobond hors eurobomb, parce que... Euh, euh, les, les eurobonds vont, dans certains cas, être des bombes pour nos économies. Vous avez vu l'Argentine. Il y a un an, j'ai fait un, un, une tribune dans une Afrique pour dire qu'ils vont se casser la figure. Bon, là, vous avez vu qu'ils sont cassés la figure. Et là, le, la taille, ça à peu près 100 milliards de dollars. On parle beaucoup de ça, mais on oublie une chose, c'est que les marchés souverains africains, c'est 400 milliards de dollars. En 2000, c'était 28 milliards de dollars, les marchés africains. On est à 400 milliards de dollars. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une mutation de nos marchés obligataires locaux, ce qui est très bien. La notion de crédibilité elle est importante, je n'aurai pas beaucoup de temps pour en parler, mais lorsque vous avez un État qui emprunte à 30%, vous voyez la courbe des taux, la plupart des pays c'est flat, les États empruntent 30%, 20% et l'inflation est peut-être deux fois moins, vous vous posez des questions sur la qualité de la signature de l'État, donc sur le lien macro-financier entre les acteurs. Donc ça on pourra en discuter pendant la, les questions-réponses. Alors ici, les principales sources de financement. La question ici c'est, does the source of financing matter La question c'est oui, la réponse est oui, parce que Lorsque vous regardez toutes ces sources de financement qu'on liste ici, pensez aux vrais problèmes. J'ai dit les vrais problèmes. Très souvent, on parle « Ah, la diaspora a augmenté. Ah oui, j'ai pu emprunter à l'extérieur. Oh, l'aide. » Ah, mais on cherche des investisseurs. On court dans le monde entier, on cherche des investisseurs. C'est là. Mais les études, notamment d'Ikumana et bien d'autres, montrent que les variables les plus corrélées à la croissance, à la réduction de la pauvreté, c'est le crédit domestique au secteur privé et l'épargne domestique. Si vous avez ces deux-là, vous transformez votre pays. Donc, il faut passer du temps sur ces deux-là à courir sur les IDE. Les IDE ont un impact positif, mais marginal. Donc, le reste, on oublie un peu. Ça peut permettre d'avoir un peu de réserve, de change. On est content à la Banque centrale. Mais si on veut construire notre économie durablement, c'est les deux premiers. Just... No, uh, almost done. OK. <rire> Des banques, donc ici, euh, je vous passe, mais j'ai dans l'application tout ce qui est comme euh, fonds au niveau des banques, des assurances, etc., qui explose depuis un certain nombre d'années avec des réformes. Le gros paradoxe que je voulais souligner, c'est que les capitaux qui sortent de l'Afrique dépassent les capitaux que l'Afrique reçoit. Et donc l'Afrique est créancière nette. Ce qu'il faut, c'est que ces capitaux restent sur le continent et permettent à l'Afrique de transformer son économie. Donc les mesures phares, euh, voici un ensemble de mesures qu'il faut appliquer pour construire davantage d'épargne. Euh, je vais pas rester longtemps, puisqu'on doit passer aux questions. Et euh, les atouts de l'Afrique. Juste dernier slide. La taille de sa démographie, on est ça. La structure de sa population pour favoriser la mobilisation de l'épargne. Elle a 60% des terres arabes. Sa position entre l'Europe et l'Asie. Les sorts technologiques pour réaliser un leapfrog. L'émergence du secteur privé. La mutation en cours des systèmes financiers. Donc, malheureusement, mes deux derniers livres sont en français. On est en train de discuter pour voir comment on va les mettre peut-être en anglais. Vous avez toutes les statistiques sur ce que je viens de dire 
et euh, j'espère qu'on pourra mieux discuter tout à l'heure. Merci. Je vous, je vous remercie pour la présentation très intéressante. Mais pour la discussion, je, je voudrais proposer que les premières quatre questions sont... On va s'occuper avec la présentation de M. Messu. Et après ça, on va com euh, entre, euh, en, euh, recommencer à une discussion en débat général sur les deux présentations. Voilà. Qui sont les gens qui sont entre ces deux poser une question à notre deuxième euh, intervenant. Monsieur, vous, vous ici, et le monsieur en dedans. Voilà, on commence. Bonjour, euh, je m'appelle Abdeltif Asmani, très heureux d'être parmi vous ici. Euh, ma question est très simple. D'abord, au niveau de la, euh, du taux d'intérêt indiqué par le conférencier allemand, euh, J'insiste sur le fait qu'il a euh, mis en exergue quelque chose de fondamental, à savoir que le taux d'intérêt, à chaque fois qu'il baisse, euh, ça crée des problèmes pour la société, pour, euh, pour le pays là où le taux a baissé, parce qu'il va réduire la consommation. Mais ce n'est pas ce point qui m'intéresse, qui m'intéresse, c'est un peu plus loin que ça, c'est qu'on euh, ne peut pas résoudre dans un pays, euh, disons, euh, dans, dans ces pays, dans la nation, euh, dans ces pays qui sont, qui sont euh, des pays euh, comme euh, divisés, divisés comme, comme le cas de la Tunisie ou le cas du, euh, de l'Algérie ou le cas du Maroc, euh, ces pays ne peuvent pas résoudre chacun à part ses problèmes financiers. Et donc à ce niveau-là, ils sont obligés de s'unir. J'attire votre attention sur un autre point. Si l'Afrique, à ce jour, n'a pas réussi à relever la tête, c'est essentiellement à cause de la division qui a eu lieu en 1885 à ce jour, à Berlin. Et j'insiste sur ce point parce qu'il n'y a pas, jusque depuis 60 ans d'indépendance, on n'a pas vu un pays qui a émergé de ce qu'on appelle le sous-développement. C'est un peu plus grave. Je crois que ce qui a été présenté est encore euh, à développer un peu plus... Parce que je, je crains que les, les propositions qui ont été faites restent encore superflues. Je vous remercie. Uh, if I understood this quite well, then this is a question to Mr. Flasbeck. So, but we will put this on the on the, on the list of questions. We, I want to remind you, we now want to have the four first questions to our second presenter, because you sacrificed the time for discussions with, with Professor Flasbeck. Okay, now you are the, on the, have the floor. Thank you. I do have a question for Mr. Mezuim. Thank you very much. Uh, really interesting and, and uh, quite inspiring. I have two questions. The first one, uh, if I understood correctly, you said that you require, or that African countries would require dynamic financial systems Oh, sorry, I, I meant to say French. Uh, English is okay, right? Uh, yeah, yeah. So dynamic financial systems uh, are necessary, right? So uh, linking it to the questions of, of um, industrialization, do you have any examples in mind where a, a financial system organized around capital markets uh, led to industrialization uh, except for the United States? To my mind, there isn't any other uh, historical experience in the world where uh, a non-bank-based financial system can successfully help industrialization. Uh, the, the second question concerns a, a news article that I saw this morning on Bloomberg. Uh, Bloomberg argues that if there is a new deal between the US and China, a new trade deal, then Africa will become the land of opportunity for bond and equity investors, uh, institutional investors, I assume. Um, I am wondering what do you, what, what is your view on this, on the idea that uh, what uh, African countries require in order to achieve their uh, sustainable development goals are to, is to attract the trillions of institutional investors located particularly in large financial centers. Uh, and if you see uh, any dangers in organizing financial systems in, in African countries around capital markets, thinking particularly about the systemic fragilities of, of market-based finance that we saw in the global financial crisis with the collapse of Lehman Brothers. Thank you. Yeah, then we have 
said already the what well, oh you have you have to drop one question so you leave the mic mic here to the to the lady and then the two gentlemen and, and the, yeah Euh, merci pour euh, vos interventions. Ma question, euh, je vous ai posé pourquoi Parce que justement, quand vous, vous dites crédit domestique, c'est le taux de 30%, c'est quelque chose d'intéressant. Bien, euh, le crédit, c'est un signe de bien-être quoi, quoi, pour euh, l'économie quand il y a un taux un peu élevé pour le crédit domestique. Moi, je me pose la question. Ça, ça revient Euh, en contradiction avec l'épargne domestique. Normalement, c'est l'épargne qui crée de la richesse. En tout cas, je parle de la Tunisie, le crédit domestique, c'est pas pour l'investissement, c'est pour la consommation et consommer ce qui est surtout importé. Donc, je, 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 je vous partage pas l'idée par rapport à ce que vous avez dit concernant le crédit, le crédit domestique. Euh, J'ai bien apprécié le fait que vous avez dit que l'économie, c'est le comportement individuel de l'individu, la consommation, l'épargne et vous avez dit le, la consommation, l'épargne et la troisième chose, j'ai oublié ah, et le travail, exactement, de, moi je suis une Tunisienne donc je vois, j'observe ma société euh, justement pour influencer l'économie ça commence par l'individu, d'ailleurs je rejoins j'essaie de combiner entre votre intervention et celle de monsieur euh, Euh, hier, c'était, euh, il a parlé. Euh, donc, je pense en Tunisie. Je, je suis en train de réfléchir avec vous concernant mon pays. En fait, c'est pour cela que je suis en train de réfléchir à votre voix. L'essentiel. Euh, une question. Euh, Allez-y. Euh, D'accord. Euh, bon, j'ai oublié la question. <rire> je peux revenir. <rire> oh, merci. Uh, the, the gentleman over there and the gentleman at the back. Bonjour. Euh, Monsieur Riyahi Youssef, je suis conseiller financier de la diaspora tunisienne installée en Allemagne. Euh, la question que je vais poser à Monsieur, vous avez dit l'épargne domestique, c'est-à-dire c'est grâce à l'épargne qu'on peut faire le développement de notre pays. C'est un peu difficile. Je vous dirai pourquoi. Ça dépend. Je vais vous donner le, le paradoxe tunisien. Nous, les banques, on n'est pas beaucoup d'argent. Je vais vous donner quelques chiffres. 2017-2018, les banques tunisiennes, les bénéfices à gagner, à la progressé de 17 à 25%. Ils ont fait le premier record et le deuxième record. Mais le taux de croissance... Elle est passée de 3%, 2% et cette année 1,2%. C'est pas question d'épargne. C'est un autre problème. Ce sont des secteurs des rentiers. Avec des secteurs des rentiers, on ne peut pas développer le pays. Primo. Secondo, vous et nous, nous sommes des Africains, on sait que les années 60 et 70, après l'indépendance, Porgiba et Senghor et tout le monde, ils ont une philosophie, c'est de construire et de créer la classe moyenne. Et vous savez que la classe moyenne, c'est le colonne vertébral, et c'est la classe moyenne qui aide le développement par la consommation, etc., etc. Mais cette classe, partout en Afrique, elle est en train de, de s'appauvrir. Quel est le moteur Vous avez en Afrique, vous n'avez pas des moteurs de développement. Merci. Je, je termine avec la dernière question. À l'échelle internationale, vous avez dit, monsieur, qu'il faut... OK, on va faire le développement, on va faire l'exportation, etc. Mais on va faire l'exportation pour qui Même entre les Africains, il ne faut pas oublier maintenant qu'il y a une guerre commerciale entre les Américains et les Chinois sur le marché et la technologie. Les Chinois, le modèle chinois, il est très intelligent. Monsieur, Je termine, monsieur, avec cette phrase. Voilà la sagesse des Chinois. Il faut utiliser la force de votre ennemi pour le combattre. Ils ont utilisé la force des sociétés multinationales américaines, européennes, pour conquérir le marché et les circuits de distribution et pour avoir la technologie. Merci. 
Merci beaucoup. Oui, l'aide, monsieur Ampa. Thank you very much. Uh, this is for Prof. Uh, um, prof, in your presentation, you are uh, 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 so, pardon, you, uh, uh, you are going to ask a question to Mr. Flasbeck? Uh, the, it's a question to the first speaker. Yeah, so I would actually stop here. You, you cut your chance, but I would uh, invite our second speaker to answer first because as you sacrifice your right to ask questions, so you have, you will have an opportunity to ask the, your question. But I would actually invite our second speaker to answer the questions that were posed to, to him. Commencez, s'il vous plaît. Okay, merci. Uh, première question, besoin d'unifier l'Afrique. Uh, tout à fait d'accord avec vous. On a uh, sur le continent beaucoup de projets de unification, régionalisation. Et comme vous savez, on a aujourd'hui la zone de libre-échange qui vient d'être mise. Le but est d'amener euh, les États africains à travailler davantage ensemble, à avoir des flux financiers entre pays. Et euh, bien sûr, la question politique est aussi au centre. Donc c'est un objectif. Et pour atteindre cet objectif, il y a plusieurs euh, étapes. Et nous espérons bien sûr que euh, ce, tout ce qui est engagé va permettre d'avancer l'agenda. Oui, le 19e siècle a été un choc pour l'Afrique. Euh, euh, et aujourd'hui nous essayons de constituer des blocs par rapport à, à l'Afrique du Nord comme une zone, l'Afrique de l'Ouest l'Afrique centrale, l'Afrique australe et donc tout cela est, est, est bien sûr avec euh, des comités qui travaillent sur ces questions là uh, A question on, on the dynamic of the financial system uh, the link to industrialization I, I was not talking about only capital market uh, I'm talking about the efficiency of the financial sector Uh, if you look at Korea, if you look at Japan, they were based on efficient financial sector. Even it was more banked than capital market itself. Uh, what is important is having uh, a sound financial system that help you to actually mobilize domestic saving in your own economy to fund, to fund your project. Uh, actually, it can be infrastructure or even industrialization uh, process. But this is key. Uh, and, and you can see the accumulation of saving in the banks in Korea, in Japan, in uh, Taiwan during the 60s and 70s. Uh, at the same time, Africa were actually uh, relying on head and debt, foreign debt, uh, when actually uh, Asian countries were building their financial system. And this is, I think, for me, is key. Uh, uh, U.S. Yes, U.S. is a, is a, is a, is a, is a good example for capital market, but in Asia it was more banks, uh, development banks, uh, public development banks. Actually, they have to build uh, development banks. Uh, U.S. and China. Yes, um, there is one point I want to add. Like here, it's always good to mobilize foreign currency or foreign money or asset managers, international big asset uh, managers, to come to Africa to invest. This is good. But what we need more is to have domestic investors to invest in their own countries, to actually reduce the external vulnerabilities of countries. Uh, if you are the Minister of Finance of, let's say, Ghana or uh, Zambia, and you have your fiscal, uh, your budget, annual budget in place, If you rely at 70% to foreign investors, you are at the risk, very high risk. You need to have at least 70 to 80% of, percent of your, your, your business is informal sector because you are only increasing the tax on the same 10%, and this is too high for them. What you need is to have a, a, a sound policy to have more people in the uh, formal sector, one thing, and also to mobilize more domestic savings. One thing I can uh, tell you in Africa, look at the uh, pension fund. So total asset on the pension fund, it's around $400 billion, okay? But three, four of this amount are coming from South Africa, $320 billion. It means that a country like Chile with 16 pop uh, uh, million population has more asset in the pension fund than the old 53 African countries. This is nonsense. Okay? A country like Nigeria is 180 million people. Only 10 million people contribute for their 
uh, for our pension. And, and this is not sustainable. If we put in place some um, uh, measure to actually help to build the, the pension in, the can in Africa, we have long-term saving, and the long-term saving can be mobilized to fund long-term infrastructure and industrial uh, project through the f efficient financial system. I'm talking more about the financial system that has to be efficient. It's not about capital market or not capital market. It's really each country should clearly see what is important for, for the country. Look at the insurance sector. So penetration rate is 1% for the whole continent. We should try to have an agenda to have it at 3 4% to capture more uh, saving. This is around $300 billion. This is, in terms of premium, around $70 billion. This is not enough. And this is where we have pocket of long-term money, OK? Uh, in the banking uh, penetration itself, three per, uh, person over 10 have a bank account. It means that there is a lot to do uh, here. And I think the mobile uh, banking and all these fintech will help to, to, to tackle this issue. Uh, credit domestique au secteur privé. Oui, je suis d'accord avec vous. L'épargne, comme vous avez vu, c'est deux choses. L'épargne et le crédit domestique. Mais attention, le crédit domestique, ça veut dire quoi C'est un système financier efficace qui va mobiliser la ressource locale pour l'investir dans l'économie réelle. C'est ce que ça veut dire. Donc il faut qu'il y ait de l'épargne qu'on mobilise pour mettre l'économie réelle. Vous pouvez avoir une économie, comme a dit euh, euh, monsieur qui est conseiller euh, de la diaspora, si une épargne importante et qu'elle n'est pas mobilisée efficacement pour le secteur réel, bien sûr, vous aurez une grande épargne. Les banques feront du profit sans toucher à l'économie réelle. Un cas intéressant, bon, malheureusement, je vais recommander mon book, mais il n'y a pas que celui-là, vous pouvez le voir dans l'histoire du Japon. Le Japon avait une politique ciblée sur certains secteurs. Qu'est-ce que la Tunisie veut devenir en termes de... En, quels sont les champions que la Tunisie veut promouvoir Quel secteur Comment on fait pour diriger les, les crédits vers ces secteurs-là C'est ça qui est important. Et mettre des incitations pour que les banques aillent de ce, de, de, dans, dans ce sens. Dans beaucoup de pays, vous êtes dans un pays particulier, c'est que la Tunisie fait partie des pays qui ont des taux de crédit très élevés. Vous vous en plaignez, mais pensez au reste de l'Afrique, où le taux de crédit au secteur privé ne fait même pas 10%. Imaginez cela, que lorsque vous voulez construire une maison, vous prenez un crédit conso de 12 mois ou de 24 mois, vous construisez un peu, vous vous arrêtez, parce que les taux sont très élevés, vous attendez que le crédit conso finisse, vous prenez encore un peu, vous... mais ici en Tunisie, c'est 20 ans, crédit IMO. Mais dans le reste du continent, vous n'avez pas ça. Vous avez très peu de pays, en dehors de l'Afrique du Nord et de l'Afrique australe, où vous avez des crédits, des mortgages sur 20-30 ans. Donc, construire une maison, c'est... Euh, prendre du crédit euh, conso, acheter quelques briques, pousser, euh, acheter du sable, et c'est comme ça que ça se fait. Donc, euh, il faut rendre les systèmes financiers plus efficaces tout en mobilisant, en construisant de l'épargne locale. Regardez toute la partie du marché informel dont je viens de parler. Il y a des pays où, lorsque vous prenez la population active, 90% ou 80% sont dans l'informel. Comment vous faites pour gérer une économie pareille Donc, tout cela, c'est des poches d'épargne. Moi, je vais dans les marchés discuter avec les gens donc, à travers l'Afrique. Je leur dis, mais euh, pourquoi vous ne venez pas, vous ne formalisez pas votre business Il dit, mais pourquoi je vais formaliser mon business Ils vont me taxer. Il a raison. Mais si tu lui dis, euh, est-ce que vous avez besoin d'une retraite Si vous cotisez, vous aurez une retraite. Vous vous donnez une incitation à épargner. Il voit que c'est important pour lui, alors il participe. C'est comme ça que vous augmentez le taux de personnes qui rentrent dans le secteur formel avec une épargne abondante. Donc, il y, y a un certain nombre de produits comme ça. Oui, oui. Non, last, last question, I think. It was about what? Uh, oui, le conseiller financier, excusez-moi. Donc, paradoxe tunisien, euh, je suis d'accord. Les moteurs, mais oui, justement, les moteurs, c'est à chaque pays de les définir. On n'a pas des moteurs globaux sur le continent. Mais la Tunisie doit choisir dans quoi il veut être champion et mettre tout un système financier pour accompagner ces secteurs-là. On, on, on regarde ce qui s'est passé en Asie. On a des secteurs industriels où on veut faire dans les manufactures, on veut faire dans, tel, euh, dans les technologies. Il faut accompagner. Et l'écosystème qu'on a vu qui est euh, efficace, c'est soutien au pouvoir public, grands groupes, 
et un tissu de PME auto, et bien sûr le système éducatif. Lorsque vous mettez ce, 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 ce système vertu en place, vous avez des résultats. Ok. Yes, we will have a, we will have a chance to, to, to give a final word. So all the things that you can't, have not yet answered to, we'll, you will have a chance to do so. So, we, but we're continuing with the guy. I stopped, unfortunately. And who else wants to ask questions? Because it's just this chance to ask questions. And then you, you, and who else? So, and I, you as well. And, and I remind you that there, there's one question already on the waiting list. Okay, um, you may start, continue with your question, uh, please. Thank you for allowing me. <laughs> um, it's for Prof, actually. Uh, uh, he asserted in the course of his presentation that um, the prevailing uh, interest rate crisis in the world uh, is a sign of um, a possible collapse of um, uh, neoliberalism or neoclassical economics. And uh, my question is, if uh, new liberal economics is failing, what probably is the viable option? Thank you. We pass the mic straight to the front, and not just pass it to the two gentlemen over there, because you don't need to go back then. OK. Oh, so okay. continue. Um, thank you for excellent presentation. Um, two comments, very brief, not, not a question. One is the just to make this public, <laughs> the the baby in the car seat metaphor that's from Warren Mosler. I didn't invent it; uh, I just embellished it a little bit. The second comment: um, so yesterday, babies in car seats. Today, it's the chicken and the egg. And because I heard this comment so many times yesterday and today, it, well, I have to say this: <laughs> um, the idea that savings finance investment is a fallacy. And and I heard a lot of people falling in, into this trap. It's the other way around. It's investment that creates the income in the economy of which some is saved at the end. So savings is a residual of the economic growth process. So as a result, banks are not constrained in terms of financing economic development. What banks are looking for are credit-worthy customers that will actually engage in productive investment, create income and out of that income, some will be consumed for the middle class, and some will be saved. So if we're looking for the engine of economic growth, it's not savings, it's investment. And what we're looking for is productive investment, the real resources, the real economic activity. Um, this is extremely important in macroeconomics. So if we're going to have a serious discussion about economic growth and prosperity and job creation, we're chasing the wrong thing. We're chasing savings, which is the result of economic growth, when we should be chasing the real productive capacity and the opportunities. Um, so, and we can have three Thank days you. worth of discussion about this. Thank you. Of course, that's the purpose of the conference. And um, this, the ladies over here, come again. Si, alors euh, c'est une question euh, aux deux intervenants et c'est à propos de la Chine parce qu'il me semble que la Chine euh, ne rentre pas dans, dans les, les analyses que vous avez faites. Alors pour euh, le premier intervenant, le professeur Flasbeck, sur la question des salaires, parce que le, le développement chinois s'est fait avec des salaires très bas et ils ont attendu, euh, ils ont attendu quand même euh, euh, d'avoir atteint un certain niveau pour commencer à à augmenter les salaires et, et développer la demande locale. Et, et pour le deuxième intervenant, c'est sur la question des IDE. Euh, bon, les Chinois ont quand même une, euh, attiré les IDE, notamment avec leur zone économique spéciale. Et maintenant, ils sont en train de... de après, ils les ont, ils ont fait dans l'autre sens. Mais moi, pour la Chine, je ne sais plus qui avait dit que si la Chine... Que la Chine n'aurait pas pu se développer s'il y, si y avait eu l'OMC à l'époque... Euh, qui, qui, a, qui a créé des... Contrairement à ce qu'on croit, l'OMC n'a pas libéralisé, mais a créé des, plus de barrières commerciales que, que de libéraliser. Est-ce qu'il n'y est, a pas aussi un effet surprise C'est-à-dire qu'aller euh, là où on ne nous attend pas. 
et que tout et aller justement sur des stratégies de développement qui ne sont pas celles qui sont développées par les, les, les spécialistes du développement. Les Chinois, on ne s'attendait pas qu'un pays socialiste fasse ce qu'il a fait. Bon, il y a aussi la taille, bien sûr, de, de, de la Chine. On ne peut pas prendre ça comme modèle quand on est un petit pays. Mais voilà, la, la, ma question, elle est là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'effet les, surprise, les opportunités historiques les, qui, euh, qui font qu'on va se développer à un moment où, justement, euh, on n'est pas, pas attendu dans le développement Merci. La dernière, la dernière question est avec Ria, qui est de South Africa. Et puis, vous êtes le dernier de la vallée. <laughs> Because we have, we, we have to learn lessons from yesterday, so we have to be closing 10 past. To Professor Flashback and um, um, Dr. Mazui, um, look, we have this utopia of Africa or pan-Africanism, we have the utopian of pan-Europeanism. Could you comment on the rise of uh, economic nationalism? Benin is closed off from Nigeria, Ghanaians are doing their thing, South Africans are kicking other Africans out. I mean, are we being too utopian in uh, our approach to uh, progress that, you know, progress means regionalism? Yeah, too utopian would not be bad, but too ide ide uh, idealistic is probably too worse. So, the gentleman over here. Thank you for your talks. So, actually, I'm a student in uh, macroeconomics and uh, international finance. Uh, I want to ask you what uh, kind of advice can you give for students who are bedwired by a neoliberal uh, academic frame of work. Thank you. This is very brief, thank you. So now our, our panelists have the last chance to answer. This will take five minutes each, and then I'll tell you the, the coffee break will be rather short. You will be invited and requested to be in on time to, uh, in, the, in the hall again to attend the next session. So you have to flow. Okay, yeah, the, I start with the last question that's uh, very s easy to answer. Uh, yeah, do it, just learn this stuff. But remain critical in your brain and uh, read all the other uh, un unorthodox or heterodox uh, uh, literature that is around. That is a reasonable way. I was educated absolutely neoclassical. It's good to know what the others think. So uh, just do it, uh, even if it's painful sometimes. I, uh, I admit, I admit. Uh, the second one would uh, on China. Uh, China is a long story, and uh, uh, I do not have the time again. But uh, the, the wages have been very low. They have been according to productivity. Productivity is still very low in, in China and many other developing countries. So wages have to uh, stay in contact with productivity. No doubt about it. Uh, the crucial question is that developing countries avoid inflationary bouts, inflationary uh, periods. China and the Asian countries were extremely successful in that. Why? And this is very important. China has been raising wages under the massive influence of the government. The government has increased in the last 10 years massively the minimum wage, putting pressure on all the other wages to increase so that wages in real terms have increased by 10% or more every year. Uh, all still in line with productivity. Productivity increase was very strong. Why? Because China had huge amounts of FDI. Absolutely clear that helps uh, development. But, but the question is, are you able then, in, in the end, to, uh, to adapt this technology? Are your people uh, able to, to uh, implement it uh, by yourself? And are you able to decouple or deconnect, disconnect at a certain point of time from this uh, terrible, sometimes terrible, foreign uh, dependence? China seems to be on the right way, and increasing wages in, is an absolutely important instrument. And that, that is the way by which they have reduced their current account. Jan Kriegel mentioned it yesterday. They have increased the wages and had a real appreciation, uh, despite the fact that the exchange rate was stable. It was a very intelligent solution, a solution that my country has still not uh, understood, unfortunately. Uh, so on, on savings, uh, you have said already what is necessary. It is indeed not the, the activation of savings that is the solution, but because savings in the first round always mean a lack of demand. You, uh, if you have a sa positive savings rate, you have at the same time a demand gap, a demand, uh, a loss of demand. 
that has to be closed, as I've shown in my four, four curves. Uh, and who, who closed it is a very uh, crucial question. And uh, uh, we should aim wh whatever the savings rate of the private uh, households, for example, are. We should, we have to aim. That's the only way to survive and to, to, to prosper is to, to close this gap by either very good monetary conditions that allow the companies to do it by good demand condition due to reasonable wage increases uh, that allow the companies to close it or by the government even in the developing country there's no way out and um, uh, the the problem of of the whole past last 30 40 years was that the imf is uh, approaching the countries and looking at one side looking just at the at the public uh, budget and not mentioning all the rest this is nonsense the same mistake has been uh, applied in Europe with the monetary union. They look at fiscal policy and they're not talking about the rest. Italy always had a much higher savings rate than Germany. So Italy, uh, was it was justified that Italy had a much higher budget deficit than Germany, just for pure macroeconomic logic uh, reasons, not for ideolo ideology or corruption and all this nonsense. So this is extremely important that you, that you learn this lesson uh, that our uh, host has said, you have, you need uh, good conditions. In my view, as I said, these are the conditions according to the three prices, exchange rate, wage rate, interest rate, mainly, mainly that will give you the chance to produce uh, investment, to, to create investment out of nothing, more or less, uh, and then uh, your people will have savings that are uh, no problem at all. But uh, it is not uh, mobilization of saving as such. If you do it microeconomically, is no problem at all. If you uh, activate the savings that are there, but it should not be a macroeconomic strategy. Thank you very much. Now you have to find. Yeah, yeah thank you. One, one Just word one. about uh, what comes after neoliberalism, uh, the question from Bob, uh, that is very important. Uh, th there are two ways. Either we turn around the world into something like uh, Bretton Woods-like system uh, where we have uh, an active uh, government, or it will go uh, into a kind of U.S. system where the government is formally uh, not existent, but informally, as I showed, is playing the major role in the economy, and nobody nobody talks about it. This is a, a funny approach, but it is possible. Thank you. Uh, just to, to come back on your comment, what I have seen in all the countries is that it's well-targeted uh, public investment that have to create middle class. And when you create the middle class and create income, you need to have a strategy to accumulate saving in the formal sector. With an efficient financial system, this help now to just maintain the whole system. This is what I'm trying to explain. This is why I started with industrialization and end with uh, domestic versus mobilization. I'm not saying that, no, we should start by just looking at the saving. This is, this is the thing. La Chine, vous avez une question sur la Chine. Opportunity. Il faut rappeler que la Chine était la première puissance économique dans le monde jusqu'en 1830 à peu près. Donc la Chine, c'est un retour. Donc ils sont habitués à être leaders. Et la Chine, d'ailleurs, on voit, c'est un grand empire. Donc déjà, c'est difficile de comparer la Chine à chacun de nos pays. C'est 1,4 million, milliard d'habitants. C'est quelque chose de costaud. Euh, les idées ont aidé, mais ce n'est pas vraiment ça. La Chine a utilisé exactement la méthode d'Alexander Hamilton aux États-Unis. La même méthode que les Japonais et tous les autres. Donc ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que tous suivent à peu près les mêmes méthodes avec des plans bien suivis, un investissement public massif et ensuite, bien sûr, euh, des secteurs industriels ciblés et une protection de certaines industries et bien sûr, un système financier efficace avec une épargne locale. Uh, the rise of African nationalism, yes, you are right. Uh, this is where, actually, uh, as uh, leaders uh, in many countries and, uh, and politicians, they, they must actually find a way to deal with unemployment and pressure uh, at domestic level. Uh, Sometimes, just like in Europe, to find a solution because it's easy to say, oh, because there are too many, many people from Nigeria in the country, there are too many people from Zimbabwe. This kind of answer from politicians can create this kind of uh, um, situation as we see in, uh, in South Africa in other places. Um, Benin, Nigeria, I don't know much, but when you are, you have an economy like uh, 
uh, Nigeria where you want to uh, protect some uh, uh, sectors because you want to create uh, a manufacturer capacity and your neighbor uh, 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 strategy is to import uh, as much as you can and, and where there is a free zone for business where they, they sell you all these goods that you don't want to see in your country because you want to build your infancy industry. This can also create this kind of uh, uh, situation uh, uh, um, between countries. But I think it's more uh, how leaders deal with unemployment and social pressure in the countries. The solution is to find the right way to, to change the mindset, how we approach the political economy to, to, for, to, to, to support and to create more uh, opportunities in our countries. Uh, thank, so you, thank you so much. These are the final words for now. And I'd like to thank our panelists. May the force be with you, like the Star Wars activists always <laughs> say. May the force be with you. <laughs> okay. As, as I already said, half past, the next session starts in time.